Fala pessoal, tudo bem? Olha só, quero mostrar para vocês um novo projeto que está saindo né, do Aprendemos, uh, que se trata o uso funcional da música para o desenvolvimento de habilidades comunicacionais no autismo, né, pautado aí nas intervenções mediadas por música. Então, esse curso, esse treinamento, ele tem o objetivo de entregar para pais e cuidadores uh, estratégias de estimulação por meio da música. Óbvio que o público-alvo são os pais, mas uh, professores, terapeutas, o próprio musicoterapeutas podem fazer uso desse material que está muito rico. Então, é um material que ele vai ter as aulas gravadas, né? vai ter um encontro lá, que você pode ter acesso, como manusear o, o material, mas também você vai ganhar um e-book super recheado de informação que esse e-book está dividido em três sessões específicas, uma sessão do que o que a ciência diz, ou seja, nós vamos estar mostrando para vocês toda a uh, fundamentação teórica que nós estamos nos pautando para as composições das músicas e para as brincadeiras, é como eu falei, composições de músicas, sim. Então, temos 12 músicas aí autorais que nós fizemos, pensando em cada uma dessas nas habilidades sociais, né? E também nós temos algumas atividades que nós vamos utilizar a própria música, que é uma, são músicas interativas, ou seja, na própria música tem pausas, né? tem, tem algumas sinalizações sonoras para que vocês possam interagir com a criança, mas tem atividades específicas para você recortar, você colar, você utilizar como pistas visuais para apontar. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Tanto o e-book quanto os áudios, né? as 12 músicas, os 12 playbacks que você pode utilizar aí para cantar em cima, é, ou então recriar, então, são uma das sugestões que nós vamos dar também nesse curso, como ah, as playlists né, do, do, dessas fontes sonoras relacionadas a animais e também aos instrumentos musicais. Então deixa eu compartilhar rapidinho aqui com vocês a tela para que vocês possam ver esse e-book e ver esse material. Tá, aqui é a capa do e-book, já foi divulgado algumas vezes, vou mostrar um pouquinho detalhado o e-book, de forma mais detalhada o e-book. Aqui nós temos um, um, um drive, que será disponibilizado, a qual vocês vão ter aqui as faixas da música, então aqui nós temos as músicas, né? é, tipo, para a ficha entregar, como uma comunicação alternativa e aumentativa. Né? Então vamos, é, vocês vão ter essa música, que vocês podem colocar e nesse momento interagir junto com, com a criança, tá vendo? Quero ver, quero ver qual bicho eu vou falar Preste muita atenção Pra fichinha me entregar Quero ver, quero ver Qual bicho eu vou falar Preste muita atenção Pra fichinha me entregar Aí você tem essa parte para interagir, né? Qual é a ficha que você vai entregar? Né? E aí nós vamos mostrar aqui com mais calma Tá? Vou colocar aqui pra cá com mais calma Vai ter as fichas dos animais Que você vai Demonstrar ali, né? Pra apresentar pra, para o o aplicador, né? Tem vários aqui. Mas vamos ver o eu, e-book eu, com quero mais detalhado. Ver, quero ver qual bicho eu vou falar Deixa eu pausar aqui para não ficar com tanta informação. É, então, assim, tem, a, tem as composições, tá? Nós vamos ver cada um delas e vamos ver aqui também é, os playbacks de cada uma delas, né? Então, até aqui é, você pode colocar a música sem a voz, mas tem um guia para você cantar por cima. É, temos aqui o, o, os animais, né? o som dos animais para você trabalhar na parte de, da comunicação receptiva, percepção auditiva e o som dos instrumentos. Então aqui são os, os recursos de áudio. Né? Agora vamos lá para o um recurso visual. Então aqui tem o, o e-book o e-book ele já vai trazendo aqui uma pequena apresentação sobre o que é a utilização da música né, pra, é, nesse meio do, 
do, do autismo, né? E aí como entra a educação musical, como entra a musicoterapia, né? Auxilia nas pesquisas para entrar aí como umas 28 práticas é, com evidência, né? É, mostrando um trabalho eficaz, aí nós temos uma pequena introdução, e aqui são as três sessões que eu falei para vocês, ó, vamos cantar? Então, aqui nós temos as músicas, né? É, o que diz a ciência, que é a fundamentação teórica, e o brincar de quê, que já é a parte prática que você vai relacionar aí a cada uma dessas atividades, tá? Aqui tem um suporte, né, para facilitar o seu filho... É, nesse processo de empoderamento, né? Como é que você pode dar essas dicas para ele, para ele consiga fazer a atividade de uma maneira mais é, independente? Então, ah, eu vou começar por essa dica, então, começar com, por esse passo. E aí, então, nós temos capítulo 1, um, música e habilidades sociais no autismo. Então, isso aqui não tem nenhuma atividade específica, e sim nós estamos trazendo só fundamentações teórica, né? E deixando bastante claro que se trata a musicoterapia, a educação musical e a música como ferramenta tanto é, no processo pedagógico como terapêutico, né? Então, nós estamos trazendo aqui algumas pesquisas, certo? Ok? E aí, nós temos a interação social. Então, interação social. São quatro domínios, basicamente, das habilidades sociais que nós trabalhamos. A interação social, a comunicação receptiva, a comunicação expressiva e algumas crianças é, que têm comorbidades na praxia da fala, têm dificuldade de organizar essa fala e também que estão até... Nesse processo de aquisição da fala, estão aprendendo aí esse, esses pequenos fonemas e trabalhando essa dicção. Então, tem a parte da motricidade oral também. Ok? Então, vamos lá. A interação social, uma pequena introdução ao tema. Tem um questionário que a gente pede para que você possa avaliar essa criança, para ver se é, cada uma das, dessas perguntas você vai ver se ela... Não responde, ou ela responde, mas ainda precisa um pouco mais de estímulo, ou ela responde tranquilamente, tá bom? E aqui nós temos já o primeiro, a primeira música, a primeira faixa, seu nome. E o que é interessante é que ela está cifrada, mas ela, ela está repetida aqui, só que com pistas visuais, ó. Eu quero ouvir, e aí está subliada a palavra para que você possa antecipar, cantando a música, apontando aí para para essas imagens que, que traduzem muito bem o que o texto né, da música, da canção, está sendo dito, tá certo? Vou colocar a foto da criança, uh, aí as bandinhas, né, para que venha interagir, por meio da improvisação, que facilita muito esse canal de comunicação. Vamos tocar, então aqui já é questão de troca de turno, minha vez de tocar esse tambor, sua vez de parar e escutar, sua vez de tocar esse tambor, minha vez de parar de escutar. Aí tem a música Minha Vez, eu toco, aí tem a parte sua vez, você toca. Então, tudo isso aqui está lá relacionado, tá bom? Ó, minha vez, a setinha apontando, sua vez, assim sucessivamente. Aí nós temos outros instrumentos né, que fazem parte da bandinha do cérebro musical, que é uma proposta muito bacana, que o Rodrigo Félix está desenvolvendo já há um bom tempo, e a gente agregou aí a, a essas atividades. Óbvio que, Bruno, tem que adquirir a, a banda. A banda, é, ela é um recurso a mais que você pode adquirir com o Rodrigo, mas isso vale para qualquer instrumento, pessoal. Isso é muito livre, tá bom? É, vamos lá, seguindo. Aí, comunicação receptiva. Quais são as músicas de comunicação receptiva? O que fala a ciência? Então, nós estamos aqui falando sobre esse processamento auditivo mesmo da criança com autismo, né? Que ela pode ter uma desordem tanto sensorial, qual é esse processamento auditivo no córtex primário e secundário, né? É, o que é que, é, que nós estamos tendo aí de avaliação é, para mapear, tá certo? O, esse desenvolvimento auditivo das pessoas com autismo, é, avaliação auditiva de sequências sonoras musicais, que, que é uma avaliação que está surgindo por aí, tá certo? O que diz a ciência, eu trago aqui a minha querida Nina Kraus, com suas contribuições, isso daqui é um, sabe, um, é um quinto né, do que ela que tem lá no site, a gente dá referência para que você vá buscar mais informações, e aqui tem um questionário, então aqui já vem a parte prática novamente, olha só, a ponte onde eu estou, então, comunicação expressiva, já tem a primeira comunicação, que é a comunicação não vocal, que é o contato do olho, né, é expressão facial, para apontar, imitar, até porque a gente chega nas partes de vocalizações, verbalizações e a comunicação relacional. Então, aqui tem a música, tanto cifrada, como tem a, a, a música com as pistas visuais, 
certo? Aqui para apontar a fichinha que está sendo tocado o instrumento, é... relacionar à comunicação receptiva também. É... Aí nós temos aí quest... jogos né? para procurar onde é que o celular está sendo tocado, a criança, a criança fecha os olhos e aí o adulto esconde um canto da, da casa que pode ligar para esse celular para que ela vá procurar, pode colocar aqui um, como a gente colocou, um, um, um despertador, né? ou então um temporizador para que ela vá procurar, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui, que som é esse, ou oh, percepção aditiva, né? Que, eu, é, que nós vamos fazer, aí tem um bicho, um instrumento, aí a gente já utiliza aquele recurso lá é, do, do banco de, de, de sons, de áudio que nós temos, tá bom? E assim segue, olha só, os jogos, olha, você coloca um ou outro, meu filho, você está ouvindo um cachorro ou um gato? E aí você, ele, ele pode tanto pintar, como pode circular, como pode subliar. E é isso que é legal, que você pode utilizar outros meios de estimulação, né? É, Para essas respostas. Né? Então, você está ouvindo, e aí ele mostra a fichinha, né? ou ele está ouvindo, então ele circula nessa página, ou então sublinha, porque são ações motoras na escrita diferente que você pode também associar aí como objetivos secundários, tá bom? E sempre, todas as atividades têm essa parte da avaliação. Ele não respondeu, ele está em desenvolvimento, ou sim, ele respondeu, que é avaliação de desempenho de atividades, tá bom? É, é, aqui nós temos uma pausa, a, a, toda essa parte aqui está lá na frente, que a gente fala né, sobre quais são os apoios e suporte que as pessoas colocam, tá bom? É, vamos lá, então, objetivo, é, que outra atividade, também, que é igual dos animais, só que usamos os instrumentos, entre outra música, vamos cantar, sempre a questão Minha Vez, Sua Vez também, né? aqui outra parte da comunicação expressiva, né, que, desculpa, receptiva, né, comunicação receptiva, que é para distinguir onde é que é a caixa, som versus silêncio, então tem muitas atividades que nós vamos mostrar isso aqui com calma, né, nos pares, então tem muita coisa bacana. Comunicação expressiva, para o vídeo não ficar tão longo, pessoal, então vamos lá. Uh, tem uma escalinha que a gente fala na musicoterapia, que utiliza muito a INTEP, né, e aí ela, 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 ela avalia o perfil individual de uma de um indivíduo, uma criança, um adolescente, e dentro da comunicação expressiva, ela tem essa, essa hierarquia, né? Comunicação não vocal, vocalizações, vocalizações espontâneas, que eu coloquei aqui, vocalizações intuitivas funcionais, né? Com a intenção realmente de, de responder vocalmente, a verbalização, que é a aquisição aí dessa, dessas palavras, né? E a comunicação relacional. Então, são as etapas, né? Os degraus que ele está subindo, né? E a gente vai monitorando, assim, esses avanços, tá bom? E aqui, ó, deixo bastante descritivo cada um desses uh, procedimentos, ok? É, então, conceitos introdutórios ao comportamento verbal, então a gente já pega um pouquinho da análise do comportamento também, né? É, vamos seguindo. Então, sempre o questionário, e aí vai lá, ó, comunicação expressiva, né? Agora, fichinha entregar, que foi essa música que nós ouvimos. Uh, depois tem a questão da, da vocalização, eu vou cantar, abra a boca e fale a letra A, e aí você usa uma pista visual, tá bom? Então, tudo isso daqui nós vamos ensinar como utilizar, como fazer a, a, as variedades dessa, dessas das palavras, né? aqui já utilizando palavras com uma sílaba, com duas sílabas, tá bom? E assim segue a nossa proposta. O sim, o não, olha só, sempre as pistas visuais e a, a motricidade oral, né, que a gente traz aqui né, alguns estudos, até mesmo da musicoterapia neurológica, uh, né, a gente traz aqui a questão do sopro, trabalhando o diafragma também, né, então usando não só uma flauta, mas um apito, uma gaita, coisas simples que você pode que imita som por meio de sopros, né? Que, que é fácil ter acesso também. E é o que é o legal também, vocês perceberam que essa música que eu cantei, que coloquei agora, ela é um baião. E a gente também se propõe a colocar músicas né, de diferentes ritmos. Então, você vai encontrar uma bossa nova, vai encontrar ali um reggae, você vai encontrar várias coisas também né, de ritmos, né? A respirar, muito bacana essa atividade também. E assim a gente segue.
tá, pessoal? Então, o curso está bem bacana, a gente vai falar mais sobre ele numa live que nós vamos fazer com o Lucelmo, né, do Luna Aba, nessa segunda-feira, no dia 28, tá bem? À noite, se não me engano, são as 20 horas, eu vou até me informar se é 20 horas ou são 21, mas se eu não me engano, são 20 horas, então você vai ver mais sobre esse material. Gostou? Ficou legal? Quer saber mais? Então, fique atento que ao longo dessa semana nós vamos trazer mais novidades é, explorando esse recurso, tá? Tchau, tchau.